sentire quella che silenzio che c'è adesso. Quest'uva nell'arco di tre giorni sarà raccolta e qua quasi tutti inizieranno la raccolta e quindi quello che adesso è un silenzio sarà una, una confusione, tutti che gridano, la raccolta è l'uva, portarla in cantina velocemente, è un paesaggio che si, si stravolge in, in pochi giorni, questo è il bello del, di questo lavoro. Adesso abbiamo i grappoli qua e tra pochi giorni sarà tutto mosto che fermenta in cantina, molto bello questo. Ok, we are here with uh, Marco Castellari Bergaglio in uh, Rovereto di Gavi, a little district in the Gavi area. Uh, Marco he is the uh, How many generation Marco here in the wine business? Fourth generation. Fourth generation in Gavi producing this amazing white wine made with Cortese grape that takes the name of Gavi. Uh, we let Marco tell more about this beautiful wine and go more in depth about his creation. Allora Marco, uh, parlami un po', un po' di te, della famiglia, quanto tempo che siete qua, cosa combinate in queste parti. Allora, siamo so qua. Marco said that they didn't get imported here. Uh, they have their root very deep inside the soil, like their vine, uh, because uh, the, 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 his family is an indigenous family here. Uh, the Castellari Bergaglio family has been making wine here from the late uh, 1800. Marco is the fourth generation, his great grandfather started it and now he is in charge uh, of the winery and the production. But he's 42 years old and this is his 23rd harvest. So he has been uh, working here basically all his life. Parliamo del, del Gavi, parliamo sì. del, del Cortese. Eh, Cos'è che rende questa uva particolare e cosa c'è di particolare qua in questa zona? Beh, particolare, per me è molto particolare, nel senso che è l'unica uva che noi utilizziamo, che coltiviamo. E quindi quando lavoro una sola uva diventa un, una questione molto anche di, di, di feeling, di, di, di passione che hai verso questo, questo vitigno. Il Cortese di Gavi è, è un'uva un che trovi in uno spazio molto piccolo, mm -hmm. sono 1400 ettari in totale e non è comunque un vitigno che trovi in altre parti del mondo, lo trovi solo qua. Ho capito. Quindi... Wow, uh, Marco ha detto qualcosa di estremamente interessante. Ho chiesto a lui cosa è questo grape? E lui ha detto, well, è troppo grande una domanda. Um, in questa area lavoriamo solo con questo grape. And that is what is very particular. Uh, there are not five varietals to play with. Cortese is the only grape of the area and is the only grape that Marco worked with. So he said, when you work with only one varietal, you build a deep, intimate relationship with this varietal and is all about giving the right interpretation of the soil and the exposure with your different vineyards if you want to make different wine using one varietal. So it's a deep understanding of it. Let's take a closer look. How would you uh, 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 describe... Uh, I, uh, come, come lo descrivi te questo, 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 questo grappolo? Beh, normalmente il grappolo del Cortese è un grappolo molto grande. Sì. Quello che vediamo invece non è... Non, qua non abbiamo grappoli grandi perché siamo... sono, vigneti, sono viti molto vecchie Uh -huh. e quindi grappoli più piccoli e di conseguenza qua otteniamo una qualità è la nostra selezione principale. principale. So uh, Marco said that uh, usually the Cortese varietal, the Cortese uh, vine makes very big cluster. In this case, in this vineyard, it's the opposite. You can see it's a medium side, quite small, it can fit completely in my hand because it's a very old vine, therefore It doesn't have the power to produce big cluster, but much more concentration, much more natural sugar, much more nutrition into one little cluster, much better wine. C'è un nome per questa vigna? No, si chiama, questa è la zona della boschina, perché di là sono tutti boschi, però non ha un nome proprio la parte. So this uh, vineyard here is in uh, a little spot that is calling Uh, la vigna della boschina because it's full of woods. Bosco and woods are the same thing. So 
i decodis area la boschina e con questa uve tu fai il il, ro il roveretto vigna vecchia it, it, and he produced the um, gavi gavi di gavi roveretto vigna vecchia gavi is the name of the grape roveretto is the sub appellation vigna vecchia old vine let's move forward and show you something else let's show you something else